ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் ஆல் டு மை சேனல் ஏதோ ஒன்று இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன டாபிக் பற்றி பேச போகிறோம்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ கொடுத்துட்றேன் ஆக்சுவலாக இப்போ நான் சொல்ல போகிற ஸ்டோரியை ஒரு ஸ்டோரி கிடையாது ஒரு சுச்சுவேஷன் இதை வந்து உங்கள் லைஃப்போடு நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் நடந்திருக்கோ நடக்கலையோ அதெல்லாம் வேறு விஷயம் உங்கள் லைஃப் இப்படி நடக்கிற மாதிரி நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் என்னென்னா உங்கள் ஒய் நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்கீங்க ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு வந்து ஒரு லேக் வந்து உங்களால் சம்பாதிக்க முடியுது நீங்கள் வந்து ப்ராஃபிட் பார்க்குறீங்க உங்கள் ஒய்ஃப்ட்டு வந்து நீங்கள் ஒரு யோசனை கேட்குறீங்க என்னென்னா நம்ம அமௌண்ட் வந்து இந்த அளவுக்கு சம்பாதிக்கிறோம் நம்மகிட்ட இருக்க அதிகப்படியான பணத்தை வந்து நம்ம ஏன் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்குறீங்க கேட்குறப்ப அவங்க ஒய்ஃப் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சஜஷன் கொடுக்குறாங்க என்னென்னா வேணாம் இது பெரிய மிஸ்டேக்காக கொண்டு போய் முடிஞ்சிடும் நம்மகிட்ட இருக்க பணம் நம்மகிட்டே இருக்கட்டும் இல்லை பேங்க்கில் இருக்கட்டும் நீங்கள் போய் ஷேர் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு வேலை லாஸ் ஆச்சுன்னா இருக்கிற பணம்லாம் போயிடும் நஷ்டம் ஆகக்கூடாது ஸோ இன்வெஸ்ட் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்கள் ஒய்ஃப் வந்து உங்கள் கிட்ட சொல்கிறாங்க அதை கேட்டு நீங்கள் வந்து அந்தளவுக்கு உங்களால் ம ம ஏற்றுக்க முடியல ஸோ அவங்க என்ன சொல்லிட்டு போகிறாங்க பரவாயில்ல நாங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு அந்த ஐடியாவோடையே நீங்கள் போய் உங்கள் அதிகப்படியான பணத்தை எல்லாம் கொண்டு போய் ஷேர் மார்க்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு பத்து ஒரு பத்து நாள் கழிச்சு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப ரீசெண்டான டைமில் ஒரு பத்து நாள் கழிச்சு நீங்கள் வந்து உங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணி உங்களோட ஷேர்ஸ் வந்து எந்தளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணுறீங்க அப்படி செக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு உங்களோட ஷேர்ஸ் வந்து எந்தளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் டூ க்ரோர்ஸ் வந்து இப்போ இருக்குது அந்தளவுக்கு உங்கள் ஷேர் வந்து ஷேர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு நீங்கள் போட்ட அமௌண்ட் வந்து டூ க்ரோர்ஸ் அந்தளவுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இந்த பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் எந்த அளவுக்குனா ஏன்னா நம்ம ஒய்ஃப் சொன்னதை கூட நம்ம ஒய்ஃப் சொன்னதையும் மீறி நம்ம செஞ்சோம் நம்ம வந்து இப்போ சக்சீட் ஆகிட்டோம் ஸோ நம்ம ஒய்ஃப்ட்டு வந்து நம்ம இந்த நேரம் பேசலாம் தைரியமாக பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே நம்பிக்கையோட உங்கள் ஒய்ஃபை கூப்பிட்டு வாங்க கல்யாணம் சொல்ல போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்றீங்க இருக்கிற படத்தை போய் செலவு பண்ணிட்டு வரலாம் சொல்லிட்டு கூப்பிட்றீங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு அவங்க கிளம்புனதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு அகே நம்ம கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணி நீங்கள் செக் பண்ணுறீங்க செக் பண்ணும்போது அந்த டூ க்ரோர்ஸ் வந்து உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இல்லைனா இப்போ இருக்கும் ஜஸ்ட் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி தான் உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் அந்த அமௌண்ட் இருக்கிறதா நீங்கள் பார்க்குறீங்க அவங்க செலுக்கெல்லாம் மெசேஜ் வரும்னு வச்சுக்கோங்க பார்க்குறீங்க அடுத்த பத்து நிமிஷத்தில் அந்த அமௌண்ட் தான் உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்தளவுக்கு ஒரு கஷ்டமாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து எந்தளவுக்கு ஒரு ஏமாந்து போகிற மாதிரி இருக்கும் சரி ஓகே ரொம்ப சீரியஸ் ஆகாதீங்க பி கூல் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி அடுத்தவன் பண்ணதுக்கு ஆசைப்படுறது ஆட்டையை போடுறது அடுத்தவன் பழக்கம் நாசம் ஆகுறது இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் செய்கிறதுக்காக மொத்த டிஜிட்டல் வேலையுமே அலசி ஆராய்ச்சி முட்டு சந்து மூத்த சந்துன்னு ஒரு சந்து விடாமல் எல்லா சந்தையுமே கண்டுபிடிச்சி சாக்கடெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் கேதர் பண்ணி இந்த மாதிரி அடுத்த வரப்பு நாசமாக்குறதுக்காக செய்யப்படுற ஒரு வேலை தான் ஹேக்கிங்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி வேலைலாம் செய்கிறவங்கள தான் ஹேக்கர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிற எதை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஹேக்கிங் பற்றி ஹேக்கர்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு எனக்கு நம்மளை அறையாவது தெரியாத ஒரு அஞ்சு நிமிஷங்கள் ஃபேக்டாக ஸோ முதல்ல ஒரு சாரி கேட்டுறேன் ஏன்னா ரொம்ப சீரியஸ் ஆகிருந்தீங்க அப்படின்னா சத்தியமாக நான் சொல்கிறது கேட்டு சீரியஸ் ஆகிருக்க மாட்டேங்க அப்படி ஒரு சீரியஸ் ஆகிருந்தீங்கன்னா அது பெரிய சாரி இந்த மாதிரி யாருக்கும் நடந்திருக்காதுன்னு நம்புகிறேன் நடக்கக்கூடாதுன்னு வேண்டிக்கிறேன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஸோ இந்த லிஸ்ட்டில் நான் ஹேக்கிங் பற்றி சொல்ல போகிற ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு பிரபலமான நபர் பற்றி அவர் நிறைய பேர் பார்த்துருக்க வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் அவர் பேர் வந்து எல்லாமே கேள்விப்பட்டிருப்போம் அவர் யாருன்னா ஆப்பிள் கம்பெனி வந்து எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இந்த ஐஃபோனு ஐபேடு கம்ப்யூட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி டிஜிட்டல் ப்ராடக்ட்ஸை உருவாக்குற கம்பெனி தான் வந்து ஆப்பிள் கம்பெனி இதை மொதல் முதல்ல உருவாக்குறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் ஸ்டீவ் ஓஸ்னியா கம்பெனிகள் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தான் இந்த கம்பெனி வந்து முதல் முதல்ல உருவாக்குனாங்க அதில் இப்போ நான் சொல்ல போகிறது ஸ்டீவ் ஓஸ்னியா கம்பெனிகளை பற்றி தான் அவர் அப்படி என்ன பண்ணிக்கார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவர் சின்ன வயசில் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது இவரோட காலேஜ் விட்டு அதாவது யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கொலராடோ அதை அந்த இடத்த விட்டு இவர் வந்து துரத்து வெளியே அடிச்சாங்க அதுக்கு என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ரொம்ப பெரிய அறிவாளியாக இருந்தாலும் ஒரு தப்பு பண்ணியிருக்காரு என்னென்னா அவரோட ஸ்கூலில் இருக்க கம்ப்யூட்டரு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டத்தையே வந்து ஹேக்
சைபர் கிரைம் அப்படிங்கிற செக்ஷனில் வந்து யாராவது அரெஸ்ட் பண்ணிக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது யூத் அதாவது யங்காக இருக்கிறது யார் அப்படின்னு நீங்கள் அந்த லிஸ்ட் எடுத்து தேடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பேர் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டாக கிடைக்கும் ஏன்னா இவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி நாசாவை வந்து அவர் ஹேக் பண்ணும்போது அவருக்கு வந்து பதினஞ்சு வயசு தான் இருந்திருக்கு பதினஞ்சு வயசு இருக்க ஒரு பையன் டீனேஜ் அந்த பதினஞ்சு வயசு இருக்க ஒரு பையன் வந்து அவ்வளோ பெரிய நாசாவே வந்து ஹேக் பண்ணி இது பண்ணியிருக்கான் ஸோ இதான் இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்க ரெண்டாம் ஃபேக்ட்டு இருக்கையிலே பெரிய இடம் ஹேக் பண்ணப்பட்ட ஒரு பெரிய இடம் அதான் இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்க ரெண்டாம் ஃபேக்ட் ஸோ இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்க மூணாம் ஃபேக்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஹேக்கிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிட்டா ரொம்ப சிம்பிளாக கொள்ளையடிக்க முடியும் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹேக்கிங் பண்ணி ஹேக் பண்ணி பேங்க்லேருந்து கொள்ளையடித்த ஒரு இன்சிடென்ட் வந்து இருக்குது அதை அப்புறம் சொல்ல போகிறேன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஹேக்கிங் குரூப் இருந்துக்கிட்டு வெறும் ரெண்டு வருஷத்தில் ரெண்டே வருஷத்தில் முப்பது நாடுகளில் இருக்க நூறு பேங்கில் கரெக்டாக ஆர்டரை பார்த்துக்கோங்க ஒரு பெரிய கேங்கு ரெண்டே வருஷத்தில் முப்பது நாடுகளில் இருந்து நூறு பேங்கில் ஒவ்வொரு பேங்குக்கும் ஒரு ஒரு கோடி டாலர் வந்து அடிச்சிருக்காங்க அதாவது மொத்தமாக ஒரு பில்லியன் டாலர் வந்து ரெண்டே வருஷத்தில் வந்து அடிச்சிருக்காங்க ஹேக் பண்ணி ஆக்சுவலாக உலகத்தில் இதுவரை நடந்த பெரிய பேங்க் ராபரிடையே பேங்கில் நடந்த திருட்டிலேயே இந்த ஹேக்கிங் தான் வந்து இருக்கிற ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்குது ஸோ இதான் இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்க மூணாவது ஃபேக்ட்டு யோசிச்சுக்கோங்க ரெண்டு வருஷத்தில் நூறு கோடி அடிச்சிருக்காங்க ஸோ ஹேக்கிங் கற்றுக்கிட்டா கண்டிப்பாக பொழைச்சிக்கலாம் ஆனால் மாட்டிக்குவோம் ஸோ இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்க நாலாவது ஃபேக்ட்ரா பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக ஹேக்கிங் வந்து ரெண்டு டைப்பாக பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்து அர்ஜுன் சார் வந்து இந்த இரும்பு திரைப்படத்தில் சொன்ன மாதிரி அதாவது இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் வெல்த்னு சொல்லுவார்ல ஒரு டைலாக்கு அந்த மாதிரி ஒருத்தனோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே கேதர் பண்ணி அது மூலமாக அவங்க கிட்ட இருக்க பணத்தை வந்து ஆடை போகிறது இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டைப்பு ரெண்டாவது டைப் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிஸ்டத்தை வந்து ஃபுல்லாக கொலாப்ஸ் ஆகணும் டேமேஜ் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா ஹேக்கர்ஸ் வந்து ஏதோ ஒரு வைரஸ் வந்து அனுப்பி அதாவது சென்ட் பண்ணுவாங்க அந்த வைரஸ் வந்து எந்த சிஸ்டத்தில் இருக்கோ அந்த சிஸ்டம் வந்து ஒர்க் ஆகாது அதுக்கப்புறம் வந்து ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது அது மொத்தமும் அந்த ஹேக்கர்ஸோட கைக்கு வந்துடும் அதாவது அவர் கண்ட்ரோல் வந்து ஹேக்கர்ஸோட கைக்கு வந்துடும் ஆக்சுவலாக இதுவரையும் இந்த உலகத்தில் உருவாக்கப்பட்ட வைரஸ்லேயே ரொம்பவே வந்து எக்ஸ்பென்சிவான அதாவது ரொம்ப மோசமான ரொம்ப விலை மதிப்பு மிக்க ஒரு வைரஸ் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மை டூம் அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸ் தான் இன்னைக்கு டேட் வரையும் அந்த வைரஸ் ரொம்ப எக்ஸ்பென்ஸ் இதாக தான் இருக்குது எந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு இமெயில் வைரஸ் இமெயில் மூலம் சென்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ஒரு வைரஸ் ஹேக்கர்ஸ் வந்து ஹேக்கர்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு சிஸ்டம் வந்தாலும் ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணிடுவாங்க இது வந்து ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் மாதிரி இருக்கோங்களே இது மூலமாக அந்த எந்த ஒரு சிஸ்டம் வந்தாலும் அவங்களால் ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து அந்த அளவுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லான எக்ஸ்பென்சிவான ஒரு வைரஸ் தான் வந்து மை டூம் அப்படிங்கிறது இதோட இதோட பவர் வந்து கம்பேர் பண்ணி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு கம்பேரிசன் இருக்குது என்னென்னா இதுவரையும் தேர்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் டாலர்ஸ் அந்த அளவுக்கு ஒர்த் இருக்க சிஸ்டத்தை வந்து டேமேஜ் பண்ணிக்காங்க கொலாப்ஸ் பண்ணிக்காங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லான ஒரு வைரஸ் தான் வந்து இந்த மைடும் அப்படிங்கிற வைரஸ் ஸோ இதான் இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்க நாலா ஃபேக்ட் ஸோ இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்க லாஸ்ட் ஃபேக்ட் அதாவது அந்த ஃபேக்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மூவி ரிலேட்டடாக இருந்தது அப்படி என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஹேக்கர்ஸ் வாண்டட் அப்படிங்கிற ஒரு படம் இருக்கு அந்த படம் வந்து எது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலாக வந்து உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு தகவல் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பற்றி தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் உடனே யூடியூப் ஆன் பண்ணிங்கன்னா எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தாலும் உங்களால் ஃப்ரீயாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதே மாதிரி ஹேக்கிங் அப்படிங்கிறது எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றியும் அதில் இருக்க சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் முத கொண்டு எல்லாமே நீங்கள் ஃப்ரீயாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த படத்தை ஹேக்கர்ஸ் வாண்டட் அப்படிங்கிறத படத்தை ஆன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஆக்சுவலாக இந்த படத்தை வந்து இதுவரையும் ஆஃபீஸராக ரிலீஸ் பண்ணவே கிடையாது ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு படம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுன்னா கண்டிப்பாக வந்து நிறைய ஹேக்கர்ஸ் உருவாவாங்க உலகம் முழுக்க இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிடும் ஹேக்கிங்கிறது சின்ன பையன் முதல்கொண்டு யாரும் எதுவும் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த படத்தை வந்து ஆஃபீஸில் இதுவரை ரிலீஸ் பண்ணாமல் இருந்தாங்க அந்த படத்தை தயாரித்த டீமே இதை வந்து பேன் பண்ணி செஞ்சாங்க இருந்தாலும் நம்ம ஊரில் இந்த மாதிரி தமிழ் டாக்கர்ஸ் அப்படிங்கிற வெப்சைட் இருக்கோ திருத்தனமாக படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறது தமிழ் டாக்கர்ஸ் அப்படிங்கிற வெப்சைட் இருக்க மாதிரி பிட் டாரண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட் மூலமாக இந்த படத்தை வந்து தெரியாமல் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்